അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി എന്ന എം പിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എ ഐ എം ഐ എം എന്ന പാർട്ടിയുടെ എം പി ആണ് അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിലപാടുകളും ചില പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെ പലകുറി തത്വമേ ന്യൂസ് വാർത്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ പോലീസിനെ തടയുകയും ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിനിയായ ഐഷാർ എന്നെ തൻ്റെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്നേഹം പങ്കിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും വീഡിയോസും ഒക്കെ വൈറലായി ആയി ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമേ ന്യൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും നൽകിയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒ വൈ സി പറയുന്നു ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ എല്ലാവരും വീടിന് മുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക നാട്ടി ത്രിവർണ പതാക വീശി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അല്ല ഇദ്ദേഹം ത്രിവർണ പതാക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഐ എസ് ഇൻഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെയൊക്കെ പതാക ത്രിവർണ പതാക ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ കൃത്യമായ മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ ദാറസലാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് ഈ ഒ വൈ സി എല്ലാവരും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വീടുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക പാറിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതൊക്കെ പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ധാർമ്മികത എന്താണ് അധികാരം അരമണിക്കൂർ ഇന്ത്യയിലെ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തെയും അത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളെയും ഇപ്പൊ കൊന്നു കാണിക്കാം കൊന്നൊടുക്കി കാണിക്കാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളൊക്കെ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധമാണ് ദേശവിരുദ്ധമാണ് ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ഒരു അംഗമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ എന്ന പൗരൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന അവകാശം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു എം പി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ചില ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി തീവ്ര ചിന്താഗതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വച്ചു പുലർത്തിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ മറുപടി പിന്നീട് കൊടുത്തുകൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീയ വിഷം തുപ്പുന്ന മനസ്സുമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനപ്രതിനിധിയല്ലേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒ വൈ സി എന്താണ് വിചാരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണെന്നോ താങ്കളാണ് മണ്ടൻ താങ്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ താങ്കളുടെ തലച്ചോറിലാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തത് വെറും വിഷവും വിദ്വേഷവും വർഗീയതയും മാത്രം മാത്രം വച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു തലച്ചോറുമായി ഒരു തലപ്പാവും വെച്ച് നടന്നാൽ താങ്കൾ മഹാനാവുമോ താങ്കൾ ഒരു തീവ്രവാദിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം കാരണം ഈ തീവ്ര നിലപാടുള്ളവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വിരുന്നു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ തീവ്ര നിലപാടുകളോടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രസ്താവന നടത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന താങ്കളെ എങ്ങനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാക്കി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ പ്രസ്താവന യുദ്ധമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ ഹൈദരാബാദിലോ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസ്താവന നടത്തിക്കൊള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ വെറും പുല്ലുവില മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാറാണ് ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയത് ഒ വൈ സി ആദ്യം സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ത്രിവർണ പതാക വീശി കാണിക്കണമെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധി ലഭിക്കട്ടെ എന്നുമായിരുന്നു ഖട്ടറിന്റെ പരാമർശം ഒ വൈ സി മാത്രമല്ല ത്രിവർണ ത്രിവർണ പതാക ആര് വീശിയാലും അത് ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറും എല്ലാവരും ത്രിവർണ പതാക വീശണമെന്നും ഖട്ടർ പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിലെ ദാർസലാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഒ വൈ സിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ ഈ മറുപടി നൽകിയത് അദ്ദേഹം ധൈര്യം ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിവർണ പതാക വീശട്ടെ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ദേശസ്നേഹിയെന്ന് അംഗീകരിക്കാം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ദേശസ്നേഹിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പാണ് എങ്കിലും ഒരു എം പി ആയി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി പോയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ രാജ്യസ്നേഹികളും ദേശസ്നേഹികളും ഒക്കെ അട